皆様こんにちは、セリナです。今回は11月22日発売、ルナソルホリデーコレクション第2弾より、アイカラーレーション N の限定色、EX04 のフローステッドローズと EX05 の IC サンライトを使った、それぞれのアイシャドウの特徴を生かしつつ、パーソナルカラーを使いこなして見合わせるメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルでは、メイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにいて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デポコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイクを提案していきます前回の動画ではそれぞれのパレット全色を使ったメイクルックをご紹介しましたが他にもいろいろなメイクパターンを知りたいという方にはもちろんより自分にこのパレットを見合わせやすくなるような自分の持っている特徴に似合いやすいメイクパターンを知りたいという方に少しでも参考になれば嬉しいです。パレット1色ずつの単色塗りや全色を使ったメイクルックは前回の動画でご紹介しておりますので、ぜひレビュー動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは EX04 のブロステッドローズからご紹介していきます。こちらは全色を使ってメイクすると、青みとくすみ、程よい深さが効いたパープルニュアンスが特徴的でした。パーソナルカラーにおけると、ブルベ冬、クリアウィンターやクールウィンタータイプに特におすすめなメイクに仕上がりました。そこで一つ目のメイクでは、このパレットの青みを少し抑えて、温かみの中にほんのりパープルのニュアンスを効かせるメイクルックをご紹介していきます。青みカラーを自然に楽しみたいという時に特におすすめなのでぜひお試ししてみてくださいまず D のカラーを指に取って上まぶたの目の際を濃く目を開けた時にカラーが見える位置まで薄くなるようにのせていきます少し赤みを感じるブラウンカラーなのでブルーベースの方の締め色としてもとても使いやすいですがこちらを全体に塗ると程よい温かみを演出してくれます締め色にも使えますが、粉質が軽く、とてもふんわりとしているので、全体に塗ってもこんな感じで、暗くなりすぎないところがポイントです。付属のチップの太い面にも取って、下まぶた全体にもふんわり乗せていきます。チップの太い面を使うと、こんな感じで、柔らかく発色させることができます。D のカラー、上下のまぶたに単色塗りだと、こんな感じに仕上がります。透明感のあるブラウンカラーですが、単色塗りをすると中に入っているゴールドの微細ラメも感じられるので、透明感と温かみのバランスがとても絶妙です。続いて B のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に乗せて明るさを出していきます。ベースの仕込みカラーとしても使えますが、微細なラメのツヤがとても綺麗なので、深い色の上に重ねると自然なハイライトカラーとしても使えます。続いて A のカラーを指に取って、上まぶたの目尻側にラメをぼかしていきます。指で広範囲に塗ることで、こちらの贅沢なラメをしっかりと出しつつ、パープルのニュアンスを和らげながら使うことができます。最後に C のカラーを付属のチップの細い面に取って、下まぶたのまつげの際にパープルを忍ばせます。透明感の強いパープルカラーなので、下まつげに使うと自然に透明感をプラスしつつ、目元を強調してくれます。パープルをさりげなくポイント使いしていきます。はい、こんな感じで一つ目のメイクパターンが完成しました。こちらのパレットの良さは引き出しつつ、青みを最小限に抑えたメイクに仕上げてみました。上下のまぶたに D のブラウンカラーを仕込んでおくことで、全体に温かめのニュアンスを与えて、キーになる青みパープルはポイント使いすることで、さりげない透明感を演出してみました。青み系カラー初挑戦という方はもちろん、カラーメイクは苦手だけれど、ポイントで取り入れたいという方にもとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると、特に深みやコントラストが得意なイエビアキタイプ、ディープオータムやストロングオータムタイプの方におすすめです。見てみるとこんな感じです続いて2つ目のメイクです2つ目のメイクではこちらのパレットの青みとくすみを生かしつつ
明るさと透明感を全面に出したメイクをご紹介していきます。全色を使ったメイクだと暗さやカラーの強さが気になるという時におすすめなのでぜひお試ししてみてください。まず B のカラーを指に取ってふわふわふたアイホール全体にのせていきます。微細なラメと肌の色に近いようなカラーでベースの仕込みとして塗っておきますこちらを塗っておくとまぶたのくすみを飛ばしてくれる効果のほかにまぶたをサラサラに整えてくれるのでカラー調整もしやすくなります続いて C と A のカラーをアディクションのアイシャドウブラシ B01 に取ってふわまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで乗せていきます C のカラーの絶妙なくすみ感をしっかり出しつつ暗く見せないメイクに仕上げるにはこういった毛足の長めなブラシを使って薄く塗るのはもちろん A のカラーと組み合わせて同時に全体に薄くラメも乗せることでくすみの中に明るさや透明感も感じさせるメイクに仕上がりますそのまま下まぶた全体にも乗せていきますブラシの先端を使って軽く乗せていきますブラシ付けをすると A の大粒ラメも控えめに発色させることができます最後に D のカラーをアディクションのブラシに取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで薄く塗っていきますこちらのブラウンカラーももともと発色の調整がしやすいのでさらにこのくらい柔らかく発色させることができますはい。二つ目のメイクはこんな感じで完成しました。二つ目のメイクでは、全色をブラシ付けすることで、このパレットの絶妙なくすみ感はしっかりと出しつつも、明るさや透明感を全面に出した柔らかい印象のメイクに仕上げてみました。ブラシ付けをすることで、カラーのニュアンスはもちろん、オーツブラメの質感も和らげることができるので、派手すぎるカラーやラメは苦手という方にもとてもおすすめなメイクです。ナチュラルで柔らかいメイクの中にトレンド感もしっかりと取り入れたいという時にとてもおすすめですパーソナルカラーに分けると柔らかさや淡いニュアンスのカラーが得意なライトサマーやライトスプリングタイプの方におすすめです引きで見るとこんな感じですこちらを全色使ってメイクすると鮮やかなオレンジに程よく寒色のニュアンスで大人っぽさをプラスする華やかさが印象的でしたパーソナルカラーに分けると鮮やかなカラーが得意なイエベ秋イエベ春の中のストロングオータムビビットスプリングに特におすすめなメイクでした。そこでで1つ目のメイクでは感触ニュアンスをベースにオレンジをポイントで効かせた透明感抜群のメイクをご紹介していきますオレンジのカラーを自然に似合わせたいという方におすすめなのでぜひお試ししてみてくださいまず D のカラーを指に取って上まぶたの目の際を濃く目を開けた時にカラーが見える位置まで押せていきますこちらはかなり赤みの強いパープルよりのブラウンカラーなのでこちらをベースに仕込んでおくと透明感を与えつつオレンジにも似合わせやすくなります付属のチップの太い面にもとって下まぶたのまつげの際にも乗せていきますついて A のカラーを指にとってここはまぶた全体に重ねていきますこちらはベースに深みのあるカラーを仕込んでおくと中に入っているシルバーのラメが際立つので、感触ニュアンスに仕上げたい時にも活躍してくれます。最後に C のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に優しくトントンと乗せていきます。こちらはかなり高発色なオレンジカラーですが、赤みが効いているオレンジカラーなので、オレンジ系が苦手という方にも挑戦しやすいと思います。はい、こんな感じで一つ目のメイクパターンが完成しました
このパレットの特徴であるオレンジブラウンのニュアンスはしっかりと楽しみつつも全体的に黄身や温かみのニュアンスに寄りすぎないようにこのパレットの中にある赤みをしっかりと効かせたメイクに仕上げてみましたベースに仕込んだブラウンカラーにも赤みが効いているのと画面にもシルバーのニュアンスがしっかりと入っているので感触系が得意な方のオレンジメイクとしてもとても使いやすいと思いますパーソナルカラーに分けると赤みやコントラストが得意なブルベ冬の中でもビビットウィンターやディープウィンターイエビアキの中のストロングオータムやディープオータムの方に特におすすめです。着てみるとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクでは、こちらのパレットの特徴を活かしつつ、ふんわりと柔らかい印象に仕上げるメイクをご紹介していきます。ふんわり優しい印象のオレンジメイクを楽しみたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず B のカラーを指に取って、ふわまぶたのアイホール全体にのせていきますこちらは少しイエローのニュアンスがかかったベージュカラーで微細なラメのツヤがとても綺麗ですこのカラーをベースに仕込んでおくと艶やかなまぶたを演出してくれます続いて A のカラーを指に取ってさらに上から重ねていきます次に B のカラーを仕込んでおくことで A のカラーのベースについているブラウンニュアンスが柔らかく仕上がります多色のラメのきらめきがとても綺麗ですよね続いて D のカラーを付属のチップの太い面に取ってまつげの際にのせていきますこのまぶたは柔らかいニュアンスのカラーで仕上げていくのでその代わり下まぶたにしっかりと締め色をのせて目元全体を強調していきます最後に C のカラーをアディクションのアイシャドウブラシ B01 に取ってふわまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます大発色のオレンジも毛足が長いブラシを使うのとベースに明るいラメツヤカラーを仕込んでおくことでこんな感じでふんわり柔らかいニュアンスに発色させることができますこうして使うことで明るく可愛らしいイメージのオレンジにも楽しめますはい、こんな感じでリバター目のメイクが完成しました。高発色なオレンジカラーをメインに使いましたが、ブラシ付けをしたり、ベースにツヤやラメのカラーを仕込むことで、このくらいふんわりとした柔らかい印象のメイクも楽しめます。ベースに仕込んだラメカラーにはシルバーのニュアンスが効いていたり、下まつげのポイントに使ったブラウンには赤みが効いていたりするので、オレンジを全面に出したメイクですが、全体の印象が気味に寄りすぎずに、透明感のあるオレンジメイクに仕上がったところもポイントです。パーソナルカラーに分けると、淡く柔らかいカラーが得意なイエベ春の中のライトスプリングや、ウルベ夏の中のライトサマーの方に特におすすめです。引きで見るとこんな感じです今日はこんな感じで11月22日にルナソロの森で第2弾で発売される限定アイカラーレーション2色を使った見合わせメイクパターンをご紹介していきました塗る順番やツールを変えるとそれぞれのパレットの良さを引き出したままいろいろな印象のメイクに仕上げることができましたぜひいろいろなパターンを楽しんでみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました。